మీరు ఇప్పటికీ మీ ట్రేడింగ్ లాభాలపై అధిక బ్రోకరేజ్ ఛార్జీలు చెల్లిస్తున్నారా ఇప్పుడు చింతించకండి భారతదేశం యొక్క నంబర్ వన్ రతన్ టాటాకి అప్ స్టాక్స్ లో పెట్టుబడులున్నాయి అప్ స్టాక్స్ తో ఉచిత డిమాండ్ ఖాతాను తెరవండి అప్ స్టాక్స్ ఛార్జీలను అన్ని విభాగాలలో కేవలం ఇరవై రూపాయల బ్రోకరేజ్ అలాగే లైఫ్ టైం జీరో ఏఎంసి ఛార్జీలను అందిస్తుంది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇవ్వబడిన లింక్ నుండి మీ ఖాతాను తెరిస్తే మీకు వెయ్యి రూపాయల బ్రోకరేజ్ క్యాష్ బ్యాక్ తో పాటు ఇరవై వేల విలువైన ప్రీమియం రాకెట్ కాల్స్ ఉచితంగా పొందండి నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ సుందరరామ్ రెడ్డి గారు ఈ మధ్య ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించి ఒక మంచి పాజిటివ్ న్యూస్ ఒక మంచి హ్యాపీయెస్ట్ న్యూస్ విన్నాను మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ విషయంలో యూకే కంటే భారత్ ముందంజలో దూసుకుపోతుంది అని ఒక వార్త చదివాను సార్ ఏంటి అసలు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి మన ఇండియన్ ఎకానమీ గ్రోత్ని అసలు రైట్ సార్ అది మార్చి మంత్లోనే మనం యునైటెడ్ కింగ్డమ్ దాట్ ఈస్ ఈ వరల్డ్లోనే ఫిఫ్త్ బిగ్గెస్ట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్గా మనం మాట్లాడండి సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే అమెరికా ముందు ముందుంటుంది ఆ ఏరియాలో నెక్స్ట్ చైనా మూడు జపాన్ నాలుగు హాంకాంగ్ ఇప్పుడు ఐదోది స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వరల్డ్లోనే బిగ్గెస్ట్ ఫిఫ్త్ బిగ్గెస్ట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇండియా అండి ఇండియా ఇండియా మన తర్వాత కెనడా తర్వాత యూకే సో మనం వెనక అన్ని దాటేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళి అంటే యూరోప్ మొత్తాన్ని దాటేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం యాక్చువల్గా ఈవెన్ హాంకాంగ్ కూడా మనం దాటేయబోతున్నాం తొందరలోనే మేబీ ఒక నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కల్లా వరల్డ్లోనే థర్డ్ బిగ్గెస్ట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అవుద్ది ఇండియా ఆ వాల్యూమ్ పరంగా చూసుకుంటే అదొకటనే కదండి టోటల్ ఓవరాల్గా బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇండియాలో చాలా బాగా ఫాస్ట్ గ్రో అవుతుంది అండ్ వరల్డ్లోనే బిగ్గెస్ట్ గ్రోత్ కంట్రీ ఇండియా నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ కూడా సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ మధ్య ఉండే జీడిపి గ్రోత్ అండి అండ్ వాటితో పాటు రీసెంట్గా మనం చూస్తే టెక్స్టైల్స్ హైయెస్ట్ ఫైవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ యా హైయెస్ట్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ జిఎస్టీ కలెక్షన్స్లో హైయెస్ట్ ఫర్ ఎవర్ అంటే గవర్నమెంట్ ట్యాక్సేషన్ కలెక్షన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ రోర్ హైయెస్ట్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఈవెన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ హైయెస్ట్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ మొబైల్ ప్రొడక్షన్ వరల్డ్ నెంబర్ టూ మొబైల్ ప్రొడక్షన్లో అండ్ ఈజీ ఆఫ్ డూయింగ్ ద బ్యా బిజినెస్ ఇండియాలో అన్ని చోట్ల ర్యాంక్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉన్నాయండి అన్ని చోట్ల బ్యాంకింగ్ అన్ని చోట్ల మనం ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాం అండ్ వరల్డ్ థర్డ్ బిగ్గెస్ట్ పేమెంట్ సిస్టమ్ యూపీఐ వరల్డ్ ఓకే సో ప్రతి చోట ప్రతి ఏరియాలో కూడా ఇది ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతూ పోతుంది ఓకే ఒక స్టాక్ మార్కెట్ అనే కాదు ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ రీసెంట్ మనం డేటా చూస్తే కనుక ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ తోటి ఇండియన్ రిటైలర్స్ హైయెస్ట్ స్టాక్స్ హోల్డింగ్ అనమాట ఇప్పుడు హిస్టరీ ప్రకారం చూసుకుంటే హైయెస్ట్ హోల్డింగ్ ఎఫ్ఐ సమ్ముతున్నా సరే మార్కెట్ పడలేదంటే ఎక్కువ మంది సర్ప్రైజ్ అండి ఈ ఏరియాలో ఎందుకంటే టెన్ ఇయర్స్లో బిగ్గెస్ట్ సెల్లింగ్ ఎఫ్ఐఎస్ బట్ మార్కెట్ అమెరికన్ మార్కెట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డ్రాప్ అయింది కానీ ఇండియన్ మార్కెట్ అయితే ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర నుంచి హార్డ్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డ్రాప్ అయింది దాన్ని బట్టి ఊహించుకోండి ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఇన్ఫ్లోస్ జరుగుతున్నాయి లోకల్ మనీ అయితే మార్కెట్ తోటి సో కంట్రీ చాలా బ్రైట్ గ్రోత్ ఉందండి అండ్ ఈవెన్ కంపెనీస్ కూడా రిలయన్స్ గత టూ ఇయర్స్లోనే రెండు లక్షల కోట్లు పెట్టేసి పది కంపెనీని కొనదండి ఎనర్జీ ఏరియాలో అండ్ అదని వాళ్ళు డెబ్బై వేల కోట్ల తోటి అంబుజా సిమెంట్ని వాటిని కొంటున్నారు టాటా మోటార్స్ థర్టీ థౌసండ్ కోట్స్ తోటి వాళ్ళు ఫుల్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నారు అండ్ దివిస్ ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళు గత థర్టీ ఇయర్స్లో కంపెనీ ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్టివిటీ ఎంత ఉందో నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో అంత యాడ్ చేయబోతున్నారు దివిస్ ల్యాబ్స్ అట్లా కార్పొరేటివ్ వాళ్ళు మొత్తం కూడా నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ రెడీ అవుతుందండి ప్రపంచం మొత్తం భారత్ వైపు చూడడానికి రోజులు రెడీ అవుతున్నాయి ఊహించండి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏ డిసిషన్ తీసుకున్నా ఎంతో లాంగ్ ఉంటుంది ఇత్తనాల్ బ్లెండింగ్ అనుకున్న దానికంటే సిక్స్ మంత్స్ ముందు టార్గెట్ రీచ్ అయ్యారు ఇత్తనాల్ బ్లెండింగ్ అంటే గవర్నమెంట్ సీరియస్గా ఉంది బిజినెస్ మెన్ సీరియస్గా ఉన్నారు రిటైలర్స్ సీరియస్గా ఉన్నారు ఎవరిబడీస్ హ్యాపీ మా మొత్తం మొత్తం మీద ఇండియా ఈజ్ షైనింగ్ అండి ఈ అంటే ఈ కోవిడ్ ఈ వార్ న్యూస్ ఈ డిస్టర్బెన్స్ ఇట్ అన్నిటిలో కల్లా తట్టుకొని ఇక్కడ వెనక్కి తగ్గకుండా భారత్ అంటే ఎస్ ఉండబోంది ఇష్యూస్ లేవని కాదు ఇండియాలో కూడా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి వడ్డీ రేట్లు ఇదవుతుంది పెరుగుతున్నాయి అండ్ టెన్ ఇయర్స్ బాండ్ ఈల్డ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు వచ్చింది అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అప్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ దగ్గర ఉంది అండ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి లేవని కాదు బట్ స్టిల్ ఉన్న ఇష్యూస్లో కూడా మనం వాటిని మేనేజ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నామండి డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ డెకేడ్ బిలాంగ్స్ టు ఇండియా ఆ విషయం ఇండియాలో
అంటే చాలా పెద్ద అమౌంట్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ వచ్చింది ఇండియాలో అలా కాదు వన్ ఫార్టీ క్రోర్ పాపులేషన్లో ట్యాక్స్ ఫైల్ చేసే వాళ్ళు జస్ట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్ళు జస్ట్ త్రీ క్రోర్స్ అండి అంటే త్రీ క్రోర్స్ వచ్చే ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ తోటి గవర్నమెంట్ సస్టైన్ అయ్యి డెవలప్ చేయాలి అలాంటి కంట్రీలో ఇంత పెద్ద జీడిపీ గ్రోత్లు అంటే ఇట్స్ రియల్లీ అచీవ్మెంట్ అది కంట్రీకి ప్రపంచానికి వ్యాక్సిన్ ఫ్రీగా అందించాలి రైట్ ఫ్రీగా ఇవ్వగలిగాం రైట్ ప్రపంచం అంతా యాక్చువల్ కోవిడ్ అయితే ఇండియా సరణాక్షం అయిపోద్ది అనుకున్నారు ఎందుకంటే ఇది చాలా పూర్ కంట్రీ వాతావరణ పరిస్థితి బట్ ఇక్కడ డబల్ టూ టూ టైమ్స్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వటమే కాదు మనమే వన్ సెవెంటీ కంట్రీస్ కి వ్యాక్సిన్స్ పంపించాం గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాం అన్ని కంట్రీ కంట్రీస్ కి ఫస్ట్ అయినా ఉంది సో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఇండియా అంటే ఏంటనేది ఇండియా పవర్ అంటే ఏంటి ఉంది ఫ్యూచర్ లీడర్ అనేది ఎవరనేది కూడా ద వరల్డ్కి అర్థమవుతుంది డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ డెకేట్స్ లో ఇండియా గోయింగ్ టు క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ వెల్త్ అండి ఆ ఏరియాలో ఒక ఎంటర్ప్రీనర్ పాయింట్ ఆఫ్ కావచ్చు జాబ్ పాయింట్ ఆఫ్ పాయింట్ కావచ్చు అన్ని పారామీటర్ అన్ని పాయింట్ ఎస్ టెంపరీ ఇష్యూస్ ఉంటే ఉండొచ్చు బట్ డిటర్మినేషన్ ఉంది పొలిటికల్ లీడర్స్ దగ్గర ఆ గట్ ఫీలింగ్ ఉంది పబ్లిక్ దగ్గర ఉంది రిటైల్ దగ్గర ఉంది అండ్ యూత్ దగ్గర ఉంది యా యూత్ ఇప్పుడు కరెంట్ యూత్ అందరూ బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో వస్తున్నారండి దేనో ఎవరిది ఒక బట్ డబ్బులు లేకపోవటం దరిద్రం అనుకుంటున్నారు కాదు ఇంటర్నెట్ ప్లస్ ల్యాప్టాప్ తిన్ని క్యాపిటల్ ఈజికల్ టు వండర్స్ చేస్తున్నారండి యూనికాన్స్ ఒకప్పుడు ఇయర్లీ ఒకటో రెండు కంపెనీ ఉంటే అద్భుతం అనేవాళ్ళు ఇవాళ ఇండియాలో హండ్రెడ్ యూనికాన్స్ ఉన్నాయి అంటే రెడీ టు కంప్లీట్ ది స్టాక్ మార్కెట్ యూనికాన్ అంటే సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ని యూనికాన్ అనుకోవచ్చు అలాంటిది ఇండియాలో వందల కొద్దీ ఉన్నాయి రిటైర్ అవుతుంది ఇక్కడ సో వరల్డ్ కి ఇది హబ్బులా టైర్ అవుతుందండి ఓకే అందుకని ఇండియా నెక్స్ట్ డెకేట్స్ బిలాంగ్స్ టు ఇండియా అందులో నో సెకండ్ థాట్ సో రాబోయే రోజుల్లో భారత్ ప్రపంచానికే డెఫినెట్ మార్గ దర్శకం కాబోతుంది ప్రపంచానికే దిశా నిర్దేశం చేసే స్థాయికి మనం భారత్ చేరుకుంటుంది ఎందుకంటే అమెరికాలో ఇప్పటికీ త్రీ జీ నడుస్తుంది ఇండియాలో ఫోర్ జీ అయిపో వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ జీ చూసేసాం వాడేసాం ఫోర్ జీని అక్కడ అమెరికాలో త్రీ డాలర్స్ అండి ఒక ఒక జీబీ డేటా త్రీ జీ దాని రేటు ఫోర్ డాలర్స్ ఏముంది ఇండియాలో ఫోర్ జీ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఎస్ సో దాన్ని బట్టి ఊహించండి ఎన్ని స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఎంత డేటా కన్సూమ్ చేస్తున్నాయి ఎంత ముందుకు పోతుంది అనేది డెఫినెట్ గా బ్రైట్ ఇండియా అండి ఆ ఏరియాలో పబ్లిక్ అంతా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ దగ్గర డిటర్మినేషన్ ఉంది అండ్ ఆపర్చునిటీ వస్తున్నాయి ఎక్స్పోర్ట్ ఏరియాలో తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు అండ్ పర్టికులర్ గా టెక్స్టైల్స్ చూసిన స్పెషాలిటీ కెమికల్ చూసిన టెక్నాలజీ వైజ్ చూసిన అన్ని ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేది భారీగా తీసుకెళ్తున్నారు సో డెఫినెట్ గా ప్రపంచంలో మన వాట మనకు వస్తుందండి నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుందరరామ్ రెడ్డి గారు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ విషయంలో భారత్ స్థానం ఇప్పుడు ఏంటి అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో మరి భారతదేశంలో ఉద్యోగ అవకాశాల కల్పన కానీ ఇతర రంగాలకు సంబంధించిన అభివృద్ధి ఏ విధంగా చోటు చేసుకోబోతుందని అంశం గురించి ప్రేక్షకులకు చాలా అద్భుతంగా వివరించారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్